நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு படம் வெற்றி ஆயிடுச்சுன்னா அதை தொடர்ந்து வந்து அதோட பார்ட் டூ எடுக்கிறதே வந்து ஸ்பெஷாலிட்டியாக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதுவே இதில் தான் லிங்குசாமி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சண்டைக்கோழி அப்படிங்கிற விசாலுக்கு ஒரு ஹிட்டு படமாக கொடுத்துருந்தாரு அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதோட பார்ட் டூ வெளிவர போகுது அதோட ட்ரெய்லர் வந்துருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட் ஒன்ல இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் பார்ட் டூல மிஸ் ஆயிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இதுலேயும் நடந்திருக்குது பார்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் வந்து மீரா ஜாஸ்மின் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பார்ட் டூல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீர்த்தி சுரேஷ் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் நம்ம விஷால் கீர்த்தி சுரேஷ் வரலட்சுமி சார்த்துக்குமார் ராஜ் கிரண் அப்புறம் நம்ம கஞ்சா கருப்பு படத்தில் இருக்கிறாரு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா அந்த படம் எப்படி மதுரை சாயல் எடுத்திருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த படமும் மதுரையில் தான் எடுத்திருக்கிறாங்க சண்டக்கோழியோட பினிஷிங் எப்படி முடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த சண்டக்கோழி பார்ட் டூவோட ஓப்பனிங் வந்து அதை வச்சே ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க பார்ட் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன ஆகுனா காசி அப்படிங்கிற வில்லன் கிட்ட நம்ம விசால் என்ன சொல்லுவாருனா நான் இந்த ஊருக்காரன் தாண்டா இங்கே தாண்டா இருப்பேன் முடிஞ்சா திரும்பவும் வாடா அப்படிம்பாரு ஆனா பார்ட் டூல பாத்தீங்கன்னா நம்ம காசிக்கு பதிலாக நம்ம வரலட்சுமி வந்திருக்காங்க ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய திருவிழா நடக்குது ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கிட்ட அந்த மூணு நாள் நாலு நாளுமே மிகப்பெரிய சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் ஒரு மையமாக தான் வந்து நம்ம வரலட்சுமியும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க அதே திருவிழாவில் தான் நம்ம கீர்த்தி சுரசி நம்ம விசால் சந்திக்கிறாரு அங்கே ஒரு ரொமான்ஸ் எல்லாம் நடக்குது சண்டக்கோழி டூ ட்ரெய்லர் பார்க்குற ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டக்கோழி டூ மாதிரி அமையுமாங்கிறது தெரியல ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமிரு டூ மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி தான் திங்க் பண்ண வைக்கிது ஸோ மொத்தமாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படம் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சண்டை இருக்குது ரொமான்ஸ் இருக்குது சென்டிமெண்ட்ஸ் கலந்துருக்குது ஸோ இது மாதிரியான ஃபுல் மீல்ஸ் தான் வந்து இந்த படத்தில் அமைச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தோட டேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிங்குசாமி தான் அஞ்சான் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கேப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்றாரு ஸோ இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெல்ல தெளிவா ஹிட் அடிக்கிற மாதிரி தான் எழுதி எடுத்திருப்பாரு படத்தோட கதை மற்றும் படத்துல நடிக்கிறவங்களை வச்சு வந்து படம் ஃபுல்ஃபில் ஆகுமான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது படத்துல பிஜிஎம் அப்படிங்கறது ரொம்பவுமே ஹைட்டம் ஏத்துனா வந்து படம் ஃபுல்ஃபில்லா எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நம்மளுக்கு அந்த டெம்பு கொடுத்த யுவனே தான் வந்து சண்டக்கோழி டூக்கும் வந்து மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஸோ அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎம் ஸ்கோரை இதில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் விசாலை எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திரும்பவும் பார்க்கலாம் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்மே வந்து கிராமத்து சைடில் தான் எடுத்துருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க வந்து கமர்ஷியல் படமாக தான் இது அமைஞ்சிருக்குது ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டடான மூவியாக இந்த மூவி அமையும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நியூஸ் என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா படத்தில் நம்ம விசால் சார் வந்து டியூவல் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மீரா ஜாஸ்மின் ஒரு கேமியோ அப்பியரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி <laughs>